，救命啊！赛罗一家三口欺负人啊！我的屁股都被打开花了。是什么让格利乔这么生气，拿着狼牙棒一直追着贝利亚打？原来今天是格利乔的生日，贝利亚给格利乔唱了一首生日歌，到底是什么歌让格利乔这么生气？我们一起来听听吧。赛罗是个大混蛋，格利乔他最难看，每天上火也不干，直直到愁眉。小赛罗笨得神猪，每次考试的零分，你们一家是傻猫，都和猪一样，看傻。快看，是不是想打我？来呀、啊，来呀、啊，我才不怕你们！我是黑眼睛，我宇宙黑老大。谁说唱得起黑的，就是黑他。他把我们一家三口全骂了，赶紧滚！我再也不想看到你。此时，一阵烟雾飘起，一个黑暗贝利亚出现了。格力条妹妹，刚才那个贝利亚是假冒的。我才是真的贝利亚，我给你重新唱一首生日歌。赛罗丘吉无比帅，格里丘他字好看，穿男美女真般配，大家都喜欢。小赛罗坚强勇敢，每次考试的第一，你们一家这完美，我们都喜欢。帅啊，美啊，风吹过的衣袖，酷啊。有我，小朋友都有你，不管大人小孩都喜欢你们。你们就是光之国最美情侣。格利乔开心极了，送给贝利亚一个超级大汉堡，可贝利亚却一点也不开心。这么大的汉堡，我得吃到啥时候才能吃完啊？<笑>来人啊！救命啊！奥特曼打人了！这是发生了什么事？雷德王为什么会被几个奥特曼追着跑？原来前几天雷德王一直许愿让奥特曼倒霉，奥特曼头上都长了许多奇形怪状的东西。赛罗的头上长了个鸭蛋，泰塔斯头上长了个电视机，罗索头上长了个马桶，奥特老王直接变成了球。没办法，赛罗和泰塔斯只好去找诺亚前辈帮忙。诺亚掐指一算，发现是雷德王搞的鬼，这才有了开头的一幕。好你个玉米棒子，竟然让我们天天倒霉，还让我头上长鸭蛋。害我晚上都没吃上烤鱼，该打。就是，还让我头上长个电视机，害我厕所都找不到，直接尿了一裤子。<笑>太坏了，还把我变成球，害我滚了一晚上，到现在头还是晕晕的。我错了，我以后再也不敢了。各位老大，放过我吧。你今天给我们唱首歌，要是屏幕前的小伙伴们觉得你唱的好听，我们就不揍你。要是唱的难听，就把你揍成真的玉米棒子。唱歌可是我的拿手绝活，要是觉得我唱的好听，不准给我发狗头哦。还有以后别再叫我玉米棒子了，行不行？哎，你和我长得像，哎，他和我长得像，哎，你和我长得像，像一模一样。哎，你和我长得像，哎，他和我长得像，哎，你和我长得像，简直一模一样。像吗？像啊，就像一模一样。像吧，像啊，就是一模一样。谁说长得像我就不是英雄？<笑>你们觉得雷德王唱的好听吗？你会给他打几分呢？特工泽塔这次的任务非常简单，看到对面楼顶了吗？有一个喝着奶茶、黑不溜秋的玩意。哦，看见了，真的是黑不溜秋的一坨、啊。很好，那个漆黑的家伙就是我们今天的重点保护对象。啊，不是吧？喂，泽塔，听到请回复，出什么事了吗？泽塔，我被敌人攻击了，我们的保护对象中弹了，直接被炸成黑炭了。泽塔，你撑住啊！我马上派赛罗来支援你。哎，没想到我们组织里最厉害的特工被老黑也失误了，这都被炸出了。泽塔，你要不要尝一尝？还是不要了吧，我最近减肥。师傅，其实是我失误。恭喜你变成我们组织里最厉害的特工了，以后你要好好表现。惊喜来的这么突然吗？师傅，我骗了你们，被老黑是我干掉的。干得漂亮，泽塔。我早就看被老黑不爽了，其实他是鸭蛋军团派过来的卧底，你是不是早就发现了？是是呀，厉害厉害，师傅，你头上怎么也有个鸭蛋？贝利亚鬼鬼祟祟的靠近两个小奥特曼身后，哎，你孤身走暗巷，笑死我了，真幼稚，哎，你不会的模样。
都什么时候了，还在用孤勇者暗号？哎，你对着郭九旺不敢哭一场，别理他，我们继续玩。哎，你对着郭九旺不敢哭一场，被老大砸还唱急眼了呢。现在对暗号谁还用孤勇者？你试试这个。Come on the way, come on the way, come on the way, come on. 他还一直追着我跑啊！别追我了，救命啊！为什么还是有好多小伙伴叫我玉米棒子？我今天再跟你们说一遍，我是许愿大师雷德王。再敢叫我玉米棒子，我就去你家打爆你的屁股！昨天我许愿的奥特曼都被我整惨了，你能猜到今天哪些奥特曼会倒霉吗？我许愿，戴拿不会飞。此时，戴拿奥特曼正在飞回家的路上，突然之间失去了飞行能力，从万米高空坠落了下来，直接摔了个狗吃屎！我的妈呀，我怎么突然不会飞了？到底是谁搞的鬼？这给我摔的，回家我妈都不认识我了。我许愿，奥特老王变成一个球。此时，奥特老王吃完晚饭，正在广场上跑步减肥呢。今天吃了500根羊肉串，需要好好跑步消化一下。跑着跑着，突然就变成了一个球，滚动了起来，根本停不下来。啥玩意啊？我怎么变成球了？我是要跑步啊？怎么变成滚蛋了？这要滚到什么时候？赛罗救命啊！<笑>我许愿，罗索头上长个马桶。此时，罗索肚子痛，正蹲在马桶上拉粑粑。他已经拉了五个小时了，还没拉完，也不知道吃了多少臭豆腐。突然一阵烟雾飘起，罗索头上挡了一个马桶，这可把他吓一跳。怎么突然这么臭啊？谁在我头上放屁了？这是谁家的马桶？怎么长我头上了？快点拿走啊！我要被臭晕了。<笑>让你们这些奥特曼天天欺负我，这下知道我的厉害了吧？小伙伴们，可别跟奥特曼说是我干的哦。不然他们又要来揍我了，还想看哪个奥特曼倒霉？记得告诉我哦！我是许愿大师雷德王，以后谁再敢叫我玉米棒子，我晚上就去你家找你。那些奥特曼天天欺负我，我今天就要让他们都倒霉。我许愿，赛罗头上长鸭蛋。此时，赛罗正在海边钓鱼，准备晚上和格力乔一起吃烤鱼。突然，一个鸭蛋就长在了头上。怎么突然就天黑了？我怎么啥也看不见了？救命啊！我晚上还要吃烤鱼呢。<笑>我许愿，泰塔斯头上长电视机。此时的泰塔斯正在锻炼身体，准备在光之国一年一度的健身大赛上拿个冠军。突然，头上就长了一台电视机。我的头怎么变得这么重？我都站不稳了，怎么我啥也看不见了？完犊子了，我都找不到厕所在哪了。<笑>很难听。此时，泽塔正抱着吉他在家里练习孤勇者，准备参加光之国的唱歌大赛。爱你不声高暗伤，爱你不会的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你对峙过绝望啊，爱你不肯哭那一场，爱你那破破烂的一场，却敢哭那命运。我今天怎么唱的这么难听？这可怎么拿第一名？赛罗师傅听见了，还不得笑掉大牙？太过瘾了，叫你们整天打我，我就天天许愿让你们倒霉。小伙伴们，你们还想看哪个奥特曼倒霉呢？记得告诉我哦。格力乔，想不想听我唱歌啊？我唱歌可好听了。算了吧，我赛罗哥哥唱歌才好听，我才不要听你唱歌。赛罗有很多种形态，你觉得哪个形态的赛罗唱歌最好听？不过不管是哪个形态的赛罗唱歌都没有我好听，不信你就他妈跟我比一比。哼，比就比，我怕你输的太惨。我今天就让我所有形态的赛罗哥哥跟你比。小伙伴们，你们给我们打分，看看我们和贝利亚谁唱的更好听。贝利亚。
，你先唱。要想成为绝世学霸，就要忍受让人难忍受的痛。老师喜欢喝的茶叫做冰红，衣服爱穿中国红。嘿，老师，无论是炎夏或寒冬，我都很向往教室外的天空。还在小白等我，放学的我，个人叫家长。这次考试又凉凉，回家有媳妇儿不上，我妈拿着擀面杖，吓得我直尿炕。贝利亚唱的不错，有点实力，不过我们是不会输的，看我的赛罗哥哥怎么打败你。要是想在东北过冬，就要忍受常人难忍受的痛。有种感觉叫脑瓜冻得发懵，笑脸给你冻通红。<笑>窗外吹着刺骨寒风，出去能把你大鼻涕冻成冰。所以在家里我被窝里躲，谁也别找我。我平时都穿大棉袄，棉鞋裹上我这脚，就这都算穿得少，容易得感冒。赛罗哥哥今天是怎么了？唱的一点也不好听，但是很搞笑。我们换个形态唱一首。无论是炎夏或寒冬，我都很向往学校外面的天空。还在网吧等我，放学的我的人叫来了，老弟。来左边等我，放学喽。右边发一声山后，我在这在放学前来，随他妈买雪面。我是最后一栋高铁，精神小伙当人间。我感觉这两个赛罗唱的都没我好啊！贝利亚，你别得意，赛罗哥哥还有好几个形态没唱呢。赛罗哥哥换个形态再唱一首。泰罗台下突然惊讶，银河维克的里赛罗贝利亚，盖亚古鲁雷欧阿斯特拉，杰德欧布加古拉。嘿，帅哥。艾斯高斯蒙比尤斯，坐飞来的赛斯杰克泰塔斯，出代罗布兹塔奇斯蒂斯艾迪埃克斯。格里乔，这个赛罗唱的也不行啊，感觉跟我差不多，也没好听到哪里去。赛罗哥哥继续换形态唱。无论是炎夏或寒冬，我都很向往山门外的天空。还在南方等我，小声的我的人叫小罗。手一是太极拳，右手一身刺身剑，早对这招叫金拳，刀心光飞烟。我起身一马立破天，一身正气当人间，风暴。贝利亚，这次赛罗哥哥唱的比你好听吧？格力乔，你说了可不算数啊！要小伙伴们说他唱的比我好才行。小伙伴们，你们觉得赛罗哥哥唱的比贝利亚好听吗？最后我们再听一下无限赛罗唱的吧。ATS m a b i u s t o l e k i a t a i k a m a t a i k a s t a l o s e l o s e t o l u b e t i t o n o a l e c i n d o 五个赛罗都唱完了，我感觉你们唱的都不如我。不信你问问小伙伴们，让他们给我们几个人打打分，看看谁的分数高。小伙伴们，你们觉得我们唱的怎么样呢？会给我们打多少分呢？妈妈，妈妈，你别跑！妈妈，等等我！我不是你妈妈，你别跟着我呀！我怎么可能生一个奥特曼出来呀？这是发生了什么事？小赛罗为什么会叫怪兽妈妈呢？真是太奇怪了！原来就在昨天，两只鸭蛋怪正在孵蛋，只见它们坐在浴缸里一动不动，浴缸下面还有两只怪兽在用力托举着。这奇葩的孵蛋造型，我只想说真牛皮！浴缸旁边还有两只怪兽在看守着，防止奥特曼来偷蛋。就这样孵了一天一夜，第一个小怪兽终于破壳而出，一只巴尔坦星小怪兽闪亮登场，怪兽妈妈开心的手舞足蹈。小宝贝，你终于出来了，不枉费我孵了你一天一夜，还好辛苦没有白费。小怪兽也真是个天才，一开口就唱了一首《孤勇者》。<音乐>
好，太棒了，太棒了，真是太好听了。觉得我宝贝唱的好听的，就给他来五个鲜花表情，千万别发狗头哦。这时，旁边的那只鸭蛋也蠢蠢欲动，感觉马上就要破壳而出了。一阵烟雾飘起，小赛罗闪亮登场，这可把怪兽妈妈吓坏了。我这是孵出个啥玩意？我怎么会孵出个奥特曼呢？说出去不笑死人了！以后还怎么在怪兽圈混呢？我还是赶紧跑吧。妈妈，妈妈，你别跑！妈妈，等等我！妈妈，你为什么不要我了？别叫我妈妈呀！我可生不出奥特曼了。你去找你自己的妈妈吧，快别跟着我了。嗯，妈妈不要我了，我变成了没人要的小孩了。那我妈妈到底是谁呢？原来贝利亚是这样洗澡的，一边洗澡一边做仰卧起坐，真是太奇葩了。贝利亚的洗澡房搭建在一个巨型的可乐罐上，旁边还有两只三岁的小怪兽在守卫着，防止奥特曼来偷看被老黑洗澡。<笑>贝利亚前段时间一直在东北挖煤，所以全身黑不溜秋的，像块黑炭一样。他已经半年没洗澡了，今天下了场暴雨，他终于可以好好洗个澡了。只见浴缸里喷出了好多泥土，全是被老黑身上的泥垢。你这也太脏了吧！怪不得奥特曼都不喜欢跟你玩，老远就能把人臭晕了。哦、这时一阵浓烟飘起，一个白色的奥特曼出现了，被老黑真的把自己洗白了，这也太神奇了吧！高兴的他直接在浴缸里跳起了舞。小伙伴们，我跳的舞肯定能得一百分吧？哎呦，以后请叫我毕老白。小赛罗，怎么今天作业还没写完？整天只知道玩手机，把眼睛看瞎了怎么办？赶快给我回到房间写作业去！哎，你们这些大人整天只知道作业作业，根本就不理解我们的想法。我们也需要娱乐和放松啊！今天我就要唱一首改编版《孤勇者》，吐槽你们这些家长。我的爸妈不争气，天天说我不争气，我是向来又想气，觉得很委屈。他们是我就在睡，他们是我就在起，在家待着嫌我烦，出门嫌我花钱。我不说话是哑巴，我说话就是顶嘴。吃穿吃喝他的逼，学习吃喝好的逼，看电视也瞎，玩手机也也瞎，看书不瞎，不拖延留言吗？为啥他们就能整天玩手机？那我除了学习还是要学习。整天就知道和家长抬杠，不写作业还有理了，玩物丧志，你们懂不懂？我今天就给你们唱一首家长版《孤勇者》，吐槽一下你们这些不爱学习的小孩。你就会和我抬杠，爱上网课就抓狂，每次辅导你作业就想哭一场，每天在学校里浪，回家却和我硬刚。再看你写这个字，写的那么长，<笑>学吗？会吗？课堂听讲了吗？写呀，看啥？我点上有答案，去那些作业的无奈和怒吼。辅导孩子写作业才算英雄。小朋友们，我唱的好听吗？我和小赛罗，你会支持谁呢？贝利亚竟然在一个汉堡上睡觉，只见他伸了个懒腰，换了个姿势继续睡。床下面是一个巨型的汉堡，这也太爽了吧！现在就带你们仔细看看贝老黑的家，记得先点个赞再看，再给贝老黑来几个狗头表情包。贝老黑的家建在海面上，里面摆满了奇怪的东西，远远看去就像一个汉堡套餐。贝老黑每天骑着单车下班回家，还要换成摩托艇才能到达，爬上长长的楼梯，门口还有两只凶猛的怪兽在守卫着。这两只怪兽太凶了，连赛罗来了都要叫一声大哥。贝利亚每天回家的第一件事就是上厕所，他喜欢坐在马桶上边拉巴巴边看电视，马桶边上还有两把遮阳伞，防止拉巴巴的时候被晒黑。话说你都这么黑了，还有这个必要吗？<笑>
。上完厕所被老黑准备去洗个澡，由于今天没下雨，他决定不洗澡了。他喜欢站在浴缸里喝可乐，旁边是他的可乐垃圾桶。喝完了就把可乐瓶插在上面，喝完可乐就到了吃晚饭时间。被老黑有一个私人厨师，每天的任务就是烤臭豆腐，被老黑一顿饭要吃五百份臭豆腐，不然他就睡不着觉。吃完臭豆腐，贝利亚想休息一下，慢慢爬上这个巨型汉堡，躺在床上美美的看着夕阳。半夜要是饿了，就啃几口床头的汉堡，这小日子过得也太舒服了。小伙伴们还想看哪个奥特曼的家？记得告诉我哦。下期再见。这是什么情况？格塔为什么顶着一个鸭蛋头在雨中狂奔？原来就在昨天，泽塔工作了一天，终于下班了，骑上心爱的摩托车，匆匆往家赶。从桥上经过的时候，发现了桥中间有一颗奇怪的蛋，这颗蛋好奇怪啊，还发出神秘的绿色光芒。泽塔决定先把蛋带回家，明天再找赛罗师傅问问是怎么回事。为了防止有人偷走这颗蛋，泽塔晚上还抱着这颗蛋一起睡。没想到第二天早上，这颗蛋就长到了泽塔的头上，这可把泽塔吓坏了，赶快骑上摩托车往师傅家里赶。外面正下着倾盆大雨，地面湿滑，泽塔由于看不见路，一不注意就从悬崖上摔了下去，看来是不能骑摩托车了。泽塔爬了起来，冒着大雨在雨中狂奔，一路跌跌撞撞，终于来到了赛罗师傅家。师傅快救我！我昨天在路上捡了一颗蛋，今天一起床就长我头上了，你快帮帮我！没想到赛罗却很淡定，多大事啊？没事没事，这肯定是怪兽的鸭蛋军团经过的时候掉落的，正好被你捡到了。前几天你师娘格里乔就捡了一个。现在有两个办法可以解除你头上的鸭蛋，第一个就是你师娘格里乔的治愈术，但是你师娘这几天回光之国了，不在地球。第二个方法就是唱一首《孤勇者》也能解除。唱歌我最拿手了，我最近天天练呢。这褴褛的披风，长大，长大，你最卑微的梦，是那黑夜中的孤烟与火。谁说站在光里的才算英雄？终于摆脱这个破鸭蛋了，师傅，我唱的《孤勇者》是不是能得一百分啊？小伙伴们，你们觉得泽塔能得几分？赛罗哥哥，你看我今天的新造型好看吗？好看好看，我乔妹妹头上戴个大鸭蛋也这么好看，就是这造型真特别啊！你能看得见路吗？<笑>这头上的大鸭蛋是在哪买的？我也去买一个，咱俩来个情侣款。这是我昨天接小赛罗放学的时候在路上捡的，只有一个哦。下次捡到了再给你一个。赛罗哥哥，我用这个新造型给你跳个舞好不好？好啊好啊。爱你不归的模样，爱你挥之过去，忘不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢赌命运大枪。爱你和我那么像，借口都一样。去吧，黑马。乔妹妹，这个鸭蛋舞跳得太好看了，以后每天都给我跳一遍好不好？这鸭蛋好重啊，压得我都站不稳了，感觉快摔倒了。那怎么办啊？你能拿下来吗？好像拿不下来了，看来要使用我的治愈术了。格力乔治愈术，这下轻松多了。赛罗哥哥，我现在去买菜，晚上给你做好吃的哦。赛罗哥哥，快救我，我被卡住了。小赛罗正在睡觉，突然一团烟雾升起，小赛罗变成了一头猪，这可把小赛罗吓坏了。这是发生什么了？我怎么变成猪了？我今天怎么去上学啊？同学们看到了还不得笑话我啊？爸爸，爸爸，快救我！此时的赛罗正坐在院子里等小赛罗一起吃早餐。爸爸，爸爸，快救我！我怎么变成猪了？哪里来的妖怪还敢喊我爸爸？我怎么可能生一头猪出来，说出去不笑死人了？我是奥特曼，我的儿子叫小赛罗，他也是奥特曼，可不是你这头猪。爸爸，我真的是小赛罗啊！
，我也不知道怎么就变成猪了，你快救救我！好像真的是小赛罗的声音啊，我给奥特老王打个电话问问他知不知道。老王啊，小赛罗早上一起床突然变成了一头猪，这是怎么回事啊？看来又有怪兽悄悄潜入了地球，你们可以试试格力乔的治愈术，或许可以解开小赛罗的封印。那我再给你妈妈打个电话。让此时格力乔正在海边钓鱼，准备炖一锅鱼汤给小赛罗补补身体。接到赛罗的电话后，赶紧骑上摩托艇往家赶。小赛罗，别怕，妈妈会救你的。格力乔治愈术。谢谢妈妈，太好了，我终于又变回奥特曼了。来，上车，妈妈送你去上学。卖雪糕的，卖雪糕的，刚出炉的新鲜雪糕啊，快来买啊！爸爸，这天气太热了吧，我想吃雪糕，你给我买一根吧。我也要，我也要。好，好，好，今天我请客，想吃多少随便拿，不就是雪糕吗？又不贵，今天让你们吃过瘾。贝老黑，这几根雪糕多少钱？这个不贵，一百五十八。我靠，这也太贵了吧？你怎么不直接去抢啊？小伙伴们，你们觉得贵不贵？觉得贵的给贝老黑扣五个狗头。没钱还想吃高档雪糕，赛兔子，没想到你现在这么穷啊，连个雪糕都吃。吃不起，还新生代老大呢！我看你啥也不是。爸爸，这个好像是雪糕刺客，就是现在卖的最贵的那种雪糕。我们换个便宜点的吧。没有便宜的，我这只卖雪糕刺客，爱吃不吃。好你个背老黑，竟然在我的地盘卖雪糕刺客赚黑心钱，我还以为你改邪归正了呢。看我今天不揍扁你。爱你不声都暗笑，爱你不必的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你来自于漫画，一生不见谁的光，你将遭你的城邦，在废墟之上去吧，去啊，一起卑微的梦，战马，战啊，一起孤高的梦，去那黑夜中的无言与怒。让你卖雪糕刺客，让你卖雪糕刺客。赛大爷，对不起啊，我以后再也不敢了，再也不卖雪糕刺客了。小伙伴们，你觉得我做被老黑做的对吗？不好了，小赛罗被一群怪兽抓住了。这些怪兽的头上都长了一个奇怪的大鸭蛋，难道他们就是贝利亚最新发明的鸭蛋军团吗？怪兽们强迫小赛罗做俯卧撑，还不给他休息的机会。小赛罗已经做了 3,600 个俯卧撑了。小伙伴们，你能做几个呢？随着天气越来越热，小赛罗已经渐渐的没有体力，快支撑不住了。这可怎么办呢？就在这时，他突然想到妈妈跟他说过，怪兽都害怕孤勇者。我给他们唱一首《孤勇者》，看看能不能吓跑这群鸭蛋怪。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵秘密的墙，爱你和我那么像，天空都一样，去吗？飞吗？这蓝绿的披风，转吗？转啊！一些卑微的梦，只能黑夜中的无言与拥抱。谁说站在光里的才算英雄？果然，鸭蛋怪们听到小赛罗唱的《孤勇者》，都分怪兽们都倒在地上不能动弹。小赛罗赶紧骑上自行车往家跑。我要赶紧回家告诉妈妈，鸭蛋怪已经来到地球了。赛罗哥哥不好了，我头上怎么长了一个鸭蛋啊？我都看不见路了，你快救救我！这是哪里来的丑八怪？赶快从我家里出去！不然别怪我不客气了。赛罗哥哥，我是格力乔啊，你不认识我了吗？刚才我们还在一起吃烧烤呢，你还吃了五十串大腰子呢。啊，原来你真的是格力乔啊，我还以为是哪个怪兽假扮的呢，差点一脚把你踹飞了。你这头上长个大鸭蛋，还挺可爱的嘛，过来让我摸摸。赛罗哥哥，别开玩笑了，快想想办法啊，我等下还要去接小赛罗放学呢。我给奥特之王打个电话，问问怎么解决。魏老王啊，格力桥头上长了一个大鸭蛋，是怎么回事啊？这是贝利亚的黑暗军团搞的鬼，他们在河里投了病毒，要是喝了带有病毒的水，头上就会长出鸭蛋。只要唱一首《孤勇者》，就能解除病毒了。那你赶快唱一首。这。太好了，我终于能看见了。
，我现在就去接小赛罗放学。小赛罗和伙伴们在山上玩耍时，发现了一个巨大的奥特曼正在做俯卧撑，旁边还有很多巨型的奥特曼，这些奥特曼的体型都很巨大。小赛罗在他们面前就跟一只蚂蚁一样，真怕这个巨型诺亚一脚踩下来。三个巨大的诺亚奥特曼站在中间一动不动，好像三座巨型的雕像一样。旁边的艾克斯正在树上练功，烈日下被晒得枝枝冒油，地上似乎躺着一个巨型的赛罗奥特曼，半个身子都被埋进了土里。这些奥特曼好奇怪啊！他们是我的祖先吗？他们来地球要做什么呢？小伙，山谷里还躺着一个飞碟状的外星飞船，难道这是他们的飞行器吗？他们是乘坐这个来到地球的吗？旁边站着戴拿和迪迦奥特曼，他俩也是一动不动，似乎在守护着这个外星飞船。戴拿前辈，你们来地球做什么呢？戴拿没有回应。小赛罗又来到镜子骑士面前。镜子前辈，你为什么不停地做着俯卧撑呢？你会唱《孤勇者》吗？还是没人回应他。这里停着好多战斗机，在他们面前就跟玩具一样，不知道是不是他们带过来的。小赛罗爬了进去，想试一试战斗机能不能启动，结果发现根本开动不了。看来这些都是外星科技，地球的人都驾驶不了。小赛罗只好又爬了下来。这里真是太奇怪了，感觉有什么大事要发生。我还是赶紧回家去告诉妈妈吧。小伙伴们，下期再见。